எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி தான் இதை பற்றி நான் அடிக்கடி பேசுகிறேன்னா உங்களுக்கு பயம் இருக்கிறதுக்கு கிடையாது நம்ம முன்ஜு ஆக்கிரதையாக இருக்கணும் நீங்கள் செய்திகள் நிறைய பேர் இப்போ பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நிறைய விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிய வந்துருச்சு தெரிஞ்சுக்கிறோம் தேடி போய் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ என்ன நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்றதுல ரொம்ப முனைப்போடு செயல்பட்டு இருக்கோம் இருந்தால் கூட இந்த செய்திகள் பார்க்காதவங்களுக்கு படிக்காதவங்களுக்கு என்னாலான நான் படித்த செய்திகளை எனக்கு வந்த செய்திகளை வந்து உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கணுங்கிறக்காக தான் இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பற்றி சொல்கிறேன் நான் திரும்ப திரும்ப இதை பேசுறதுனால நீங்கள் யாரும் பயப்படாதீங்க தைரியத்தோடு இருக்கணும் ஆனால் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியதை கட்டாயம் வந்து ஒரு சீரியஸாக கடைபிடிக்கணும் இது சீரியஸாக போயிட்டு இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்த மனசில் வச்சுக்கிட்டு தைரியத்தோடு அதை எதிர்கொண்டு அதை வந்து வென்று காட்டணும் இருபத்தி ஓரு நாள்கள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தோம்னா நிச்சயமாக நாம் வெல்வோம் இப்போ இந்த இருபத்தி ஓரு நாள்களும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தா கூட அத்தியாவசியமான பொருள்கள் வாங்கித்தான் ஆகணும் பால் காய்கறிகள் கேஸ் சிலிண்டர் இந்த மாதிரி பொருள்கள் எல்லாம் வாங்கித்தான் ஆகணும் அதனால அந்த பொருள்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கைப்பட்டு வர்றது இல்லை பல கைகள் பட்டு நம் கிட்ட வந்து சேருது அதனால இந்த அத்தியாவசிய பொருள்கள் வாங்கும் போது கூட மிகவும் கவனமாக நம்ம செயல்படணும் அதை பத்தி தான் உங்க கிட்ட நான் இப்போ சொல்ல போறேன் நமக்கு பால் பேக்கெட் வீடு தேடி வருது இல்லையா அந்த பால் பேக்கெட்டை எடுக்க போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வலது கையை தான் பயன்படுத்துவோம் பொதுவாகவே எல்லா வேலைக்கும் இந்த வலது கை தான் நமக்கு முன்னாடி போகும் அதாவது ரைட் ஹேண்ட் தான் முன்னாடி போகும் அப்போ என்ன பண்றோம் நம்ம இந்த ரைட் ஹேண்ட்ல எடுப்போம் கொண்டு போயிட்டு அந்த ரைட் ஹேண்ட்னாலேயே அந்த பால் பேக்கெட்டை கழுவக்கூடாது அதை கொண்டு போயிட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் அதிகமாக பயன்படுத்துறது இல்லை இல்லையா அதனால் அது கிருமிகள் வந்து சீக்கிரத்தில் தங்காது அதனால் லெஃப்ட் ஹேண்டில் வச்சு கழுவிட்டு அதற்கு பிறகு நல்ல கையை சானிடைசர் போட்டு அலம்பிக்கோங்க டெட்டால் வாஷ் எடுத்துக்கோங்க சுத்தமாக கழுவிக்கோங்க அதற்கு பிறகு பால் பேக்கெட் வெட்டிக்கிட்டு அந்த கத்திரிக்கோலை உடனே கழுவி வச்சுருங்க அப்புறம் நம்ம பால் காய்ச்சி பயன்படுத்துவோம் இது ஒன்று பால் பேக்கெட்டாவது பரவாயில்ல வீட்டுக்கு வெளியில் நம்ம ஒரு டப்பா மாட்டியிருப்போம் அதில் வந்து போட்டு போவாங்க இல்லை பை மாட்டியிருப்போம் அதில் போட்டு போவாங்க ஆனால் இந்த வாட்டர் கேன் இருக்கு இல்லையா குடிக்கிற தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறவங்க அதை சுமந்துக்கிட்டு வருவாங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டு நம்ம சொல்கிற இடத்துல வச்சுட்டு போவாங்க அதை வந்து இந்த கொரோனாவை நம்ம நாட்டை விட்டு துரத்துற வரைக்கும் என்ன பண்ணுங்க க தண்ணி கேன் கொண்டுறவங்களையும் வீட்டுக்கு வெளியிலேயே வச்சுட்டு போக சொல்லுங்க அப்படி அவங்க வரும்போது என்ன சொல்லுங்க இனிமேல் அதற்கு ஏற்பாடு அவங்க சானிடைசர் வச்சுக்க சொல்லுங்க பக்கத்தில் அப்புறம் கிளவுஸ் போட்டுக்க சொல்லுங்க மாஸ்க் போட்டு கொண்டு சொல்லுங்க அந்த கேன் கொண்டு வந்த பின்னாடி கூட நம்ம வந்து நல்ல வெளியிலேயே அலசிக்கிட்டு அந்த கேன் தண்ணியை அப்படியே பயன்படுத்தாமல் அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு குடிங்க ஏன்னா அது கூட பல கைகள் மாறி வருது அடுத்தது நம்ம வீட்டுக்கு நியூஸ் பேப்பர் இல்லை வார இதழ்கள் வருதுன்னா அதை அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போயிடாதீங்க அதை எடுத்து கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் போட்டுருங்க ஏன்னா அந்த சூரிய ஒளிக்கதிர்கள் பட பட பார்த்தீங்கன்னா இந்த நச்சு கிருமிகள் எல்லாம் அழிந்து விடும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் இந்த சூடுக்காக தான் சீக்கிரத்தில் வராமல் இருக்கு இல்லாட்டி ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா வெளிநாட்டில் இருந்தெல்லாம் நிறைய பேர் அவங்கவுங்க ஊருக்கு திரும்பி வந்திருக்காங்க இல்லை அதனால் அந்த நியூஸ் பேப்பர் வார இதழ்கள் எல்லாம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ க க்ளவுஸ் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அது இருந்ததுன்னா அதை மாட்டிக்கோங்க மாட்டிக்கிட்டு அந்த பேப்பரை எடுத்துக்கிட்டு வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் போட்டுருங்க அப்படியே நச்சு கிருமிகள் எல்லாம் போன பின்னாடி அது எடுத்துக்கிட்டு வெயிலேயே உட்காந்து படிச்சுருங்க வீட்டுக்குள்ளே கொண்டாடாதீங்க படித்து முடித்த பின்னாடி வெளியிலேயே போட்டுருங்க அது திரும்ப வீட்டுக்கு கொண்டாடாதீங்க அது கூட பல பேருடைய கைகள் மாறி வருது அடுத்தது நாம் வாங்கி வரக்கூடிய காய்கறிகள் எதுவாக இருந்தாலும் கல்லுப்பு கரைசல் தண்ணி இருக்கு இல்லையா அதில் போட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கிட்டு சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கிட்டு அதற்கப்புறம் நம்ம நல்ல டேப் வாட்டர் சுத்தமான டேப் வாட்டரில் வந்து அலசின பின்னாடி பயன்படுத்துங்க இந்த ஹாஃப் பாயில் வெஜிடபிள் சாப்பிட்றவங்க ஹாஃப் பாயில் எக் சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச காலத்துக்கு இந்த கொரோனாவை வெளியில் துரத்த தான் போகிறோம் அது துரத்துற வரைக்குமே ஹாஃப் பாயில் சாப்பிடாதீங்க நல்ல வேக வைத்த காய்கறிகளை சாப்பிடணும் என்ன கேட்டால் நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன் அசைவத்தை தயவு செஞ்சு தவிர்த்துருங்க அசைவத்தின்
அழுகி போனது கூட அவங்களுக்கு அப்படி ருசியாக தெரிஞ்சிருக்கு அது சாப்பிட்டதுனால தான் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் ஆரம்பிச்சது அதுலேருந்து தான் ஆரம்பிச்சது இதில் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன் நோவல் கொரோனா வைரஸுன்ற பேர் வந்தது காரணமே என்னென்னா அசைவத்தை தடுக்கணும் அசைவம் மூலமாக வந்ததின் காரணமாகத்தான் நோவல் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற பேரே வந்திருக்கு அதனால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நம்ம வந்து முடிஞ்சளவு தவிர்த்துக்கலாம் அதற்கடுத்தது இந்த காலகட்டத்தில் சலவை செய்கிறதுக்கு வெளியில் யாராவது துணி கொடுத்தீங்கன்னு வைங்க துவச்சு அயன் பண்ணி கொடுக்குற வழக்கம் இருந்ததுன்னா அதை தவிர்த்துருங்க அந்த அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அந்த துணி வந்ததுன்னா அதை வெளியிலே வச்சுட்டு போக சொல்லுங்க நல்ல சுத்தபத்தமாக துவச்சு கொண்ட சொல்லுங்க நல்ல சூ நல்ல சுத்தபத்தமாக துவச்சு கொண்ட சொல்லுங்க அவங்களே செய்வாங்க இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை எல்லாருக்குமே தெரியுது கொண்டு வந்தால் கூட அவங்கள வெளியிலே வச்சுட்டு போக சொல்லுங்க அப்படி துணி கொண்டு போய் அவங்க செலவு செஞ்சு கொண்டுறாங்க அயன் பண்ணி கொண்டுறாங்கன்னா அந்த துணியை கொண்டு போயிட்டு மற்ற துணிகளோட செல்ஃபில் வச்சுடாதீங்க அதை தனியாகவே வச்சு பயன்படுத்தலாம் என்ன கேட்டாங்க இப்போ வந்து இப்படி கஷ்டத்தை நம்ம ஏன் அனுபவிக்கணும் அதனால் கொஞ்ச நாளைக்கு செலவை கொடுக்குற பழக்கமே வச்சுக்காதீங்க நம்ம கொரோனாவை வி விரட்டுற வரைக்குமே விரட்டுவோம் அதனால தான் திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் அதை வந்து விரட்டுற வரைக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பாதுகாப்பாகவே இருக்கலாம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த செலவைக்கு போடாதீங்க அயன் பண்ணணும்னு நம்ம வீட்லேயே அயன் பண்ணிக்கலாம் துவைக்கிறது கூட நம்ம வீட்லேயே டெட்டால் வாஷ் கொடுத்துக்கலாம் இதில் சப்போஸ் உள்ளே கொண்டாந்து கேஸ் சிலிண்டர் வைக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன் இல்லை எங்களால் தூக்க முடியல நீயே கொண்டாந்து வச்சிருப்பா அப்படின்னு சொன்னால் அவங்ககிட்ட மாஸ்க் போட்ட சொல்லுங்க போட சொல்லுங்க க்ளவுஸ் போட்டு வர சொல்லுங்க நீங்கள் கொண்டு வந்து வச்ச பின்னாடி கூட அந்த ஆன் ஆஃப் நாப் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சாதாரணமாக கையில் தொடாதீங்க க்ளவுஸ் மாட்டிக்கோங்க ஒரு நாள் முழுக்கவே வந்து ஆன் ஆஃப் பட்டனை க்ளவுஸ் போட்டு நீங்கள் பயன்படுத்துங்க அதற்கு பிறகு வேணால் நீங்கள் அந்த க்ளவுஸை தூக்கி போ தூக்கி போட்டு சாதாரணமாக பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ லீவில் பிள்ளைங்க இருக்கே நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா விளையாட்டும்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கு அனுப்புறது இல்லை பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்கள நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அனுமதிக்கிறது இல்லை தெருவில் விளையாட விடலான்னு சொல்லிட்டு தெருவில் விளையாட விடுறது இதெல்லாம் பண்ணவே கூடாது குழந்தைங்களுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும் அதனால் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு இருபத்தி ஓரு நாள்கள் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நம்மளே குழந்தைங்க கூட விளையாடலாம் அவங்க கூட பொழுது கழிக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல நேரம் கிடச்சிருக்கு இல்லையா அவங்கள இத்தனை நாள் நம்ம கவனிக்க முடியாமல் ஆஃபீஸுக்கும் இதுக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருந்திருப்போம் அவங்களுக்கு பே தலையில் பேன் இருந்துச்சுன்னா பேன் எடுத்து விடலாம் ஈர்கோழி இருந்துச்சுன்னா ஈத்தி விடலாம் நல்ல எண்ணெய் குளியல் குளிக்க வைக்கலாம் ஏதாவது நமக்கு தெரிஞ்சதை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் வீண் பொழுதை கழிக்க வேண்டாம் வீண் பொழுதை கழிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் அடுத்த பதிவில் எப்படி எப்படி இருக்கணுன்றது நான் சொல்கிறேன் சில விஷயங்களை இப்போ கற்றுக்கணும் நம்ம ஏன்னா நமக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்குது என்னென்ன கற்றுக்கணும்னு நினச்சோமோ அதெல்லாம் வெளியில் போகாமல் நிறைய இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு யூடியூப்லேயே கிடைக்குது நிறைய விஷயங்கள் ஓவியம் வேணுமா அந்த ஓவியத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க இல்லை கைவினை பொருட்கள் ஏதாவது செய்யணுமா அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீண் பொழுது கழிக்காமல் வெறும் நொறுக்கு தீனி சாப்பிட்டுக்கிட்டு நம்ம உடம்பை பெருக்காமல் இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு நம் பொழுதை ஜாலியாக கழிக்கணும் அதே சமயத்தில் இறைவனை நல்லா கும்பிடுங்க எல்லாருமே உலக மக்கள் அனைவருமே வந்து நல்லா இருக்கணும் இந்த கொரோனா வைரஸை எப்படியாவது அழிச்சிடணும் இறைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வேண்டிக்கோங்க நமக்காக உழைச்சி உழைச்சிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கணும் தீர்க்காயிசோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்கோங்க சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம சாதாரணமாக நினைத்து கொண்டிருக்கின்ற சில விஷயங்களையே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி எப்படி செய்யணுன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்